हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ई लर्निंग वी आर लर्निंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर चैप्टर ए दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ प्राइमरी सेक्टर विच वी हैव लर्न फ्रॉम आवर इलेवेंथ स्टैंडर्ड एंड इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर नॉट ऑल्सो इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो फ्रॉम द हिस्ट्री टाइम इन हिस्ट्री ऑल्सो वी हैव लर्न दैट दिस एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ प्राइमरी और अ बेसिक सेक्टर विच इज बीन रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंट्री एंड इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द होल इकोनॉमी सो लेट्स स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर बट बिफोर स्टडिंग वी आर गोइंग टू नो अबाउट द सिलेबस एज न्यू लेटेस्ट सिलेबस रेड्यूज सिलेबस हैज बीन केम वेर वी फाइंड दैट फॉर दिस चैप्टर दिस चैप्टर यू फाइंड दैट द कंटेन इज दिस वेर वी फाइंड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज द सेम present situation of agriculture sector in india which contains six points is also the same it is there in the syllabus causes of low productivity in agriculture is also there measures to increase agriculture productivity is also remain the same but there is a change in modern agriculture 8.5 modern agriculture in that green revolution is there but after green revolution the three things that is multiple cropping crop production and agriculture sector agriculture research these three points have been cut off विच वर बी कमिंग फॉर टू मार्क्स क्वेश्चनिंग आपके दो मार्क्स के क्वेश्चन में ये मल्टीपल क्रॉपिंग वॉज द वन मार्क और टू मार्क्स के लिए हर बार हर बार आता था क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में आता था नहीं तो एग्रीकल्चर रिसर्च बट ये तीनों तीन हटा दिए गए हैं इस बार सो यू हैव टू जस्ट टेक योर टेक्सट बुक एंड जस्ट कट डाउन दिस पर्टिकुलर मल्टीपल क्रॉपिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर रिसर्च अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर इज द सेम द कंटेन मोस्ट प्रॉब्ली वॉज बिन टेन टू Uh, 8 to 10 marks contain which is coming from this chapter so its chapter is important now for your point of view or the for board point of view you find that causes of low productivity of in agriculture is the min as mostly or how what are the measures to increase the agriculture productivity so iske andar koi koi directly pura nahi puchte 5 marks ke liye 3 marks ke liye questions aate hai to ye kaise puchte hai ye in they will ask you directly uh, ex why what are the causes of low productivity in agriculture explain in brief so this particular there are only less points few points are there so this contain can be uh, equivalent for three marks but when we talk about measures to increase in agriculture there are so many points so for that they ask for what are the technological measures what are the institutional measures mostly institution institutional measures are coming so we can hope that this particular chapter contain or the chapter has good weightage for 3 marks and we have to go with this again there is a present situation in agriculture sector so this particular uh, employment they will ask regarding employment or growth in agriculture production so these are the few things which have already came in your previous board papers but today we have going to start this agriculture sector and the blueprint has not came yet but still we have to learn all the topics here except the reduced syllabus where we find that multiple cropping crop production and agriculture research are not there so today in this our first introduction and the first lecture of agriculture sector we are going to learn about the importance of agriculture sector in india so first of all when we talk about agriculture sector we think about the farming and the farming sector farming is done mostly by the villages so you find that you can conclude here that this agriculture or the farming is been done by the villages and villages are coming in which area there are two types of area urban area and rural area so mostly in the rural areas most of the people are employed under agriculture sector or farming occupation so you find that agriculture production is been done by the rural people they are been employed there and most of the products or crops which are been grown from the agriculture sector is been exported so you find that india is a agriculture country which we know from the primary from the ancient time and we find that we indians are mostly dependent on the agriculture sector why what are the reasons because of the food uh, fruits are there vegetables flowers different cash crops food grains are been produced and this particular uh, agriculture products only are used in the industrial sector as a raw material wo log product wahan pe banate industries mein ye raw material leke jate usse alag alag product banate and the industrial sector works and then out the service sector so ultimately what i am telling here that uh, in this ye agriculture sector hamara liye kya hai it is the most important sector for our country and it is also known as what it is also known as backbone 
इट इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ द नेशन और बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी सो हमारे इकोनॉमी का बैकबोन कौन है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है एग्रीकल्चर सेक्टर इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टाइम जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 और हमारा जो फर्स्ट 1950 51 में जो हमारा फाइव ईयर प्लान निकला था वी फाइंड दैट दैट टाइम 72 परसेंट ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग थे 100 में से 72 टू परसेंट वर एम्प्लॉयड और वर ऑक्यूपाइंग हैज़ एन ऑक्यूपेशन ऑफ फार्मिंग तो वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज नॉट ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर बट देर आर एलाइड एक्टिविटीज लाइक फिशिंग फार्मिंग फिशिंग है देन आफ्टर पॉटरी फार्मिंग है तो कैटरिंग है ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है नाउ यू फाइन दैट वाई दैर इज कॉल मीन इम्पॉर्टेंस बिकॉज दिस बिकम्स अ लाइफ लाइन फॉर आवर कंट्री वाई लाइफ लाइन क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का वही रॉ मटेरियल बन के कहाँ पर जाता है इंडस्ट्री सेक्टर में जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोडक्ट किस से बनाते हैं यही क्रॉप से यही डिफरेंट फ्रूट्स डिफरेंट थिंग्स से लेके वो क्या बनाते हैं क्रॉप्स बनाते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिकल बना के दे देंगे दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट बिस्किट्स वेफर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड पैकेट्स आर बीन मेड फ्रॉम द रॉ मटीरियल फ्रॉम द डिफरेंट वेजिटेबल्स और वी कैन से फूड क्रॉप्स so ultimately we find that this food grains vegetables fruits and flowers and different things are important and these are the raw materials for the industrial sector so it is important for the industrial sector also ye industrial sector ke liye bhi bahut important hai so agar just imagine kariye ki hamara agriculture sector jo hamara backbone hai abhi maine samjhaya ki ye backbone kyu hai because wahan se production hota production se bahut sare log employed hote एम्प्लॉयड होते तो हम ज़्यादातर चीज़ इनकम बढ़ सकती है लेकिन अगर एग्रीकल्चर फेलियर हो जाए जो हमने देखा है 1960s के एरा के अंदर 1950s 60s के एरा के अंदर कि ड्रॉट फेमाइंस बहुत होते थे डुकार पड़ी जाए तो आप बदी वस्तु थी सुधाए वी फाइन दैट दिस पर्टिकुलर नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर मेक्स और देर इज़ अ फेलियर फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर वॉट विल बी हैपनिंग अप इट विल बी अ लॉस फॉर द आवर कंट्री कैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है वाई और हाउ दिस एग्रीकल्चर सेक्टर इफ इट फेल्स इट लीड्स टू द फेलियर फॉर द इकोनॉमी ये एक बड़ा क्वेश्चन जो आता है नहीं तो इट इज बिन आंसर वाई इट इज कॉल अ बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाई एग्रीकल्चर सेक्टर इज कॉल बैकबोन ऑफ द ये दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको यही चीज लिखना है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर नाउ टेक एन एग्जाम्पल दैट इफ द फॉर एग्जाम्पल और एग्रीकल्चर सेक्टर फेल्स मतलब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो जाता है प्रोडक्शन करने के लिए फूड ग्रेन्स वेजिटेबल फ्रूट्स फ्लावर्स जो भी है वो सब बनाने में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा वी फाइंड दैट द प्रोडक्शन इज बीन डन इन द लेसर क्वांटिटी हमारा जो प्रोडक्शन एवरी ईयर होता है हर साल जितना प्रोडक्शन होता है उतना प्रोडक्शन नहीं होगा उससे कम होगा अभी जब प्रोडक्शन कम होगा मतलब हमारा डिमांड जितना है उससे सप्लाई कम हो गया अभी सप्लाई कम हो गया स्केसिटी स्टेज में आ गए तो उस सब वो सभी चीज़ें का भाव बढ़ जाएगा सो इट फर्स्ट थिंग इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द ग्रुप वी कैन से फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स सो पहली चीज़ की सप्लाई कम हुआ ड्यू टू एग्रीकल्चर फेलियर मतलब रेन कम हुआ कोई भी रीज़न हो सकता है फ्लड्स आ गए रेन ज़्यादा हो गया कम हो गया कुछ भी रीज़न से हमारा क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो पाया कम ही प्रोड्यूस हो पाया तो वो रीज़न से एग्रीकल्चर फेलियर हुआ उससे क्वान्टिटी कम हो गई जितनी प्रोड्यूस होनी थी हर साल के लिए उतनी वो हर ये साल कम हो गई और ये साल में ये कम हो गई तो क्या हो जाएगा डिमांड मीट नहीं कर पाएगा वो डिमांड जितना है उतना मीट नहीं कर पाएगा हर साल की तरह तो सब तो वो भाव बढ़ रहा बढ़ा देंगे तो फार्मर्स विल ग्रो भाव बढ़ा देंगे क्योंकि उन लोगों को लॉस वो लॉस थोड़ी बेयर करेंगे अल्टीमेटली सेम थिंग वी फाइंड दैट ट्रेड इज ट्रेडिंग बिटवीन द फार्मर्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट उसके अंदर भी वो लोग कमा लेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे से वॉट विल हैपन यू फाइंड दैट इट द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉप बिकम्स कॉस्टली ये बढ़ जाएंगे इट बिकम्स हायर एंड हायर अगेन वी फाइंड दैट चलो ये प्राइस बढ़ दिया वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर प्राइस नहीं बढ़ते अगर कुछ नहीं होता तो लॉस किसको होगा द सिक्सटी एट पॉइंट एट परसेंट ऑफ पीपल विच आर लिविंग इन रूरल एरिया हमारे यहाँ पे सिक्सटी एट पॉइंट एट परसेंट ऑफ पीपल कहाँ पर रह रहे हैं विलेजेस में रहते हैं विलेजेस के अंदर ये फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है उन लोग का वो लोग का इनकम कम हो गया तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट किस इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा 
हमारे नेशनल इनकम पे होगा बिकॉज सिक्सटी एट परसेंट ऑफ द पीपल इज इन एग्रीकल्चर एंड देयर इनकम इज बीन मोर यस तो वो लोग का फेलियर हो जाएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर का इनकम कम हो जाएगा तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विल बिकम लेस एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग यू फाइंड दैट ये जो सिक्सटी एट परसेंट ऑफ सिक्सटी एट पॉइंट एट परसेंट है उन लोग का इनकम भी स्टैंडर्ड इनकम से कम हो जाएगा तो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गया इनकम हो गया तो इनकम लेस हो गया तो ये पॉवर्टी की तरफ थोड़े थोड़े आ जाएंगे पॉवर्टी की तरफ नहीं लेकिन उन लोगों का मेन इनकम स्टैंडर्ड इनकम से कम हो जाएगा सो अल्टीमेटली देर इज अ लेस इनकम अर्न बाय दिस पर्टिकुलर फार्मर नाउ अगेन द प्राइस ऑफ द क्रॉप्स बिकेम कॉस्टलियर अगेन वी फाइन दैट जो उस एक फार्मर के अलावा दूसरे जो लोग हैं हमारे जैसे जो प्रोड्यूस नहीं करते वो परचेज करते इफ देर इनकम आर लेस दिस प्राइस ऑफ द क्रॉप्स हैव बीन बिकेम हायर एंड हायर इट ग्रोज हायर एंड हायर सो वॉट इज हैपिंग अब द क्वान्टिटी विच वी परचेज विल बी ऑल्सो लेस एंड द लेस क्वान्टिटी इज अवेलेबल विद हाई प्राइज वी आर परचेजिंग लेस क्वान्टिटी कम पैसे में ज्यादा पैसे से कम क्रॉप्स लाएंगे खाएंगे और वो थोड़ा बहुत से कॉम्प्रोमाइज करेंगे सो देर इज अ डिमांड अगेन ये चीज इंडस्ट्रियल लोगों के लिए भी चाहिए इंडस्ट्रीज क्यों क्यों बिकॉज टू प्रोड्यूस क्रॉप्स प्रोडक्ट्स क्रॉप्स से ये लोग दे आर द रॉ मटीरियल्स सो उससे वो लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उन लोग का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा सो एग्रीकल्चर फेरियल लीड्स टू द इंडस्ट्रियल लेस प्रोडक्शन सो लेस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर लीड्स टू द लेस प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी ये प्रोडक्शन लेस हो गया तो जितना सर्विस चाहिए जितना ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ें चाहिए वो कम हो जाएगा सो डिमांड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम लेसर ट्रांसपोर्टेशन डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स लेसर एंड अगेन जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए तो वो बैंकिंग का भी कम हो जाएगा सो अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड इंटर रिलेटेड कैसे रिलेटेड कि एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन कम हुआ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कम परचेज करेगा कम परचेज से कम प्रोडक्शन करेगा कम प्रोडक्शन से सर्विस सेक्टर के लिए भी ये प्रॉब्लम होगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम प्रोडक्ट्स जाएंगे तो उन लोगों के लिए भी लॉस होगा उन लोगों का डिमांड कम हो जाएगा सो अल्टीमेटली इट गोज विथ इंटर कनेक्शन सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वेन देर इज नॉट इनफ रॉ मटीरियल द इंडस्ट्रीज आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट लेस प्रोडक्ट्स आर बीन प्रोड्यूस एंड द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट वो भी हाई होता है हर साल की तरह और उसके ऊपर भी सप्लाई कम है तो उसका भी भाव बढ़ जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर पर क्रॉप का भाव बढ़ गया तो इसका भी भाव बढ़ेगा डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो वापस देर इज़ अ राइज ऑफ हाई प्राइजिंग एज वेल एज डिमांड बहुत कम लोग करेंगे क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गया तो वो लोग बहुत कम लोग ही सेटिस्फाई कर पाएंगे वो प्रोडक्ट से अगेन उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए तो हमारा सर्विस सेक्टर जो थर्ड सेक्टर है वो उसका डिमांड भी कम हो जाएगा नाउ अल्टीमेटली दिस एंटायर सिनेरियो से इज दैट कि एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा फॉल हो गया है प्रोडक्शन कम हुआ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी प्रोडक्शन कम होगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन कम होगा तो सर्विस सेक्टर का डिमांड बिल्कुल नहीं रहेगा नहीं तो बहुत कम रहेगा सो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द एंटायर फेलियर फॉर द इकोनॉमी दैट्स वाई अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अगर पॉजिटिव वे में अभी सोचे नेगेटिव वे में नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से प्रोडक्शन किया है तो देर इज मोर क्रॉप्स विच इज अवेलेबल फॉर द पीपल एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्री सो इंडस्ट्री विल ऑल्सो प्रोड्यूस मोर वेन इट प्रोड्यूस मोर इट कैन हेल्प फॉर एक्सपोर्टेशन येस अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा क्रॉप गए तो वो भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल में प्रोडक्ट्स बनेंगे ज्यादा रॉ मटीरियल है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे अल्टीमेटली उसके एक्सपोर्ट करने में वापस सर्विस सेक्टर का हाथ होगा क्योंकि इट इज़ एन वी कैन से इट इज़ एन एड एड मतलब वो हेल्पफुल रहता है इंडस्ट्रियल का हेल्पफुल है सर्विस सेक्टर उसको ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ करना है तो वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के पास जाएगा तो दैट इज अ सर्विस सेक्टर सो ये पूरा चेन चलता जाएगा एंड इट इज इन पॉजिटिव वे हमारा नेशनल इनकम बढ़ जाएगा लेकिन वो फेल हो गया इफ इट फेल्स Our national income fails, and national income fails. It shows a negative impact of our nation due to less production in agriculture sector. So, ये overall situation हो रहा है कि backbone. इसके वजह से इसको बोला गया क्या है backbone of the nation. So ultimately, we find that the question it it comes for three marks. You need to explain what is the negative impact. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन कि भाई कितने परसेंटेज पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे देन आफ्टर ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉट हैपन देन आफ्टर 
इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया सेकेंड फाइव प्लान नाइनटीन से आया नाइनटीन में वो कितना था इट वॉज सेवेंटी टू परसेंट पीपल वर एम्प्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर देन आफ्टर इंडस्ट्राइजेशन आया तो बहुत सारे लोग चले गए वहाँ से मूव हो गए अगर कुछ एग्रीकल्चर फेलियर हो जाता है तो ये पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम होता है तो वो पूरा चीज़ आपको समझाना पड़ेगा एंड देन आफ्टर यू हैव टू गो विद द नेगेटिव इम्पैक्ट एंड लास्टली एक लाइन लिख के बोलना है कि अगर ये फेलियर की जगह पर पॉजिटिव हो ज़्यादा प्रोडक्शन हो यू फाइन इट इट लीज टू दी नेशन सक्सेस हमारा नेशन नेशन सक्सेस होगा नहीं तो ग्रोथ होगा वी कैन से देर इज अ प्रोग्रेस इन द नेशन देर इज अ ग्रोथ और द ग्रोथ रेट ऑफ इन ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज अवर इकोनॉमी हैज़ इंक्रीज सो ये पूरा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्री मार्क्स क्वेश्चन सो दिस इज वॉट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विच वी लर्न टूडे दैट इफ द एग्रीकल्चर सेक्टर जो बैकबोन है वो अच्छे से जाता है तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा बिकॉज फार्मर का इनकम बढ़ेगा फार्मर का इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा करेंगे उसके बाद हम वो सप्लाई करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर विल आल्सो अर्न मोर बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्शन दे विल डू दे विल ऑल्सो एक्सपोर्ट एंड देन आफ्टर सर्विस सेक्टर बिकॉज टू एक्सपोर्ट और टू ट्रांसपोर्ट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन ओवरऑल कंट्री इन आउटसाइड दी कंट्री वी रिक्वायर्ड सर्विस सेक्टर अगेन वी रिक्वायर्ड फाइनेंस तो वो भी बैंकिंग सेक्टर से आएगा तो वह पूरा चीज़ अच्छे वे में चाहेगा सो ओवरऑल देर इज़ अ ग्रोथ फॉर द इकोनॉमी एंड द नेशनल इनकम इंक्रीजेस बट इट फेल्स इट फेल्स द एंटायर नेशन आल्सो तो ये इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है जिस वजह से इसको बैकबोन बोला गया है कि हमको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों समझाना है ये थ्री मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आई होप अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया यहाँ पे लास्ट में एक लिखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन केम स्टार्टेड फ्रॉम 1956 एंड स्टिल इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बीन इंक्रीज एंड 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हमने देखा है लास्ट ईयर इन द इलेवंथ स्टैंडर्ड सो स्टिल टुडे इंडिया इज आल्सो कॉल्ड एज वॉट स्टिल टुडे इट इज कॉल्ड नॉट इंडस्ट्रियल और सर्विस ओरिएंटेड कंट्री बट इट इज कॉल्ड एज एग्रीचुरल ओरिएंटेड इकोनॉमी और दी कंट्री सो वी फाइन दैट बाय बिकॉज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन it leads to the good amount of employment in the rural areas it leads to the export of many of the food crops or vegetables for outside the country and lastly our industrial sector is dependent on the agricultural sector because agricultural sector becomes the raw material or gives the raw material to the industrial sector i hope you understood well if you still find any doubt any question you can just call or message me on my number thank you for today tomorrow we are going to start with the present situations of the agriculture sector in india thank you